എഴുതിയല്ലോ അല്ലെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ യൂസിങ് റേ ഡയഗ്രം അപ്പോ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ റേ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനൊക്കെ മുന്നേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു സാധനം നമ്മൾ പഠിക്കാണ്ട് റേ ഡയഗ്രത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ റേ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പണി നടക്കൂല ഇത് പഠിക്കാണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലെ എന്താ സാധനം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ മുഹമ്മദ് ഫവാസ് എന്താ അത് അല്ലെ ഇത് പഠിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ റേ ഡയഗ്രം വരച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് പഠിക്കാണ്ട് പോവില്ല കേട്ടോ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ പോലെയാണ് ഇത് പഠിച്ചാലാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താ നമ്മൾ മെറി പഠിച്ചാണ് ഒന്ന് പറയാവുന്നൊരു കൈവക്കി അപ്പൊ അവർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അറിയാവുന്നൊരു കൈവക്കി അയ്യേ ആർക്കും അറിയില്ല ഭവിത്തിന് ചാൻസ് കൊടുക്കട്ടെ ഭവിത്ത് പറയുമെങ്കിലോ ഭവിത്ത പറഞ്ഞോ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ റൂൾ റൂൾ മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ റൂൾ മതി ഓക്കെ സൂപ്പർ ഓക്കെ ഒരാളെങ്കിലും പറഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ ലൈറ്ററി റൂൾ അല്ലെ നമ്മൾ ലൈറ്ററി റൂൾ പഠിച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മള് ലൈറ്ററി റൂൾസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ലൈറ്ററി റൂൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോൺഗേവിന്റെയും കോൺവെക്സിന്റെയും ഒരുമിച്ചാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ കോൺഗേവ് ലെൻസിന്റെയും കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ ലൈറ്ററി റൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ലൈറ്ററി റൂൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഹെഡിങ് കൊടുത്താൽ മതി ലൈറ്റ് റേ റൂൾ ലൈറ്റ് റേ ഓക്കെ ലൈറ്റ് റേ റൂൾ അത് തന്നെ ഒന്നാമത്തെ റൂള് ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഓക്കെ ചൗകത്ത് ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ ചൗകത്ത് ഫസ്റ്റ് റൂൾ നമ്മൾ മിറർ പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മിറർ അല്ലേ അറിയാവുള്ളൂ മിറർ ഏത് ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച ലൈറ്റ് റൂൾ ഏതായിരുന്നു ജോഷ്വ ഒന്ന് പറഞ്ഞ മോനെ ജോഷ്വ ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റർ റൂൾ ഏതായിരുന്നോ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച റൂൾ ഏതായിരുന്നോ കോൺഗ്രീ മെറിന്റെ ആദ്യം പഠിച്ച റൂള് പോകുന്ന റേ ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫോക്കസ് അത് തന്നെ ഇവിടെ അത് തന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻ മാറി റിഫ്രാക്ഷൻ ആയി എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് ഒരു റേ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഞാനിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റൂളില് ഇതാ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് വരച്ചു അതുപോലൊരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വരച്ചു സ്ലാബ് ആയിട്ട് സോറി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വരച്ചു ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഒരു റേ പോകുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഇതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് റേ പോകുന്നതെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലാത്ത പിള്ളേരെ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ റേ വിൽ പാസ് ത്രൂ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് എഫ് ടു വിൽ കൂടി ആയിരിക്കും കേട്ടോ കടന്നു പോവുക എഫ് വൺ അല്ല എഫ് ടു കാരണം ഇത് ലെൻസ് ആണ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഫോക്കസ് ആണ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അല്ല ഇപ്പൊ സോറി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ ഫോക്കസ് അല്ല കേട്ടോ എഫ് വൺ അല്ല എഫ് ടു ആണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണേ മിററിന്റെ പ്രേതം കൂടി കയറിയിട്ട് എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഫ് അപ്പുറത്തെ ഫോക്കസ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ എഫ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോ റേ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിൽ കൂടിയായിരിക്കും കടന്നു പോവുക ഓക്കെ വരച്ചു റേ പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ വിൽ പാസ് ത്രൂ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ അല്ല അത് ഞാൻ പറയാം മോളെ പറയാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഒന്ന് വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അത് എഴുതി തരാം നിങ്ങൾ എഴുതി എടുത്തോ ഇനിയിപ്പോ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് സമയം കളയണ്ടല്ലോ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാരലൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാരലൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് after refraction from a convex lens after refraction from a convex lens passes through principal focus passes through principal focus passes through principal focus bracket le f2 nitte kaata പിന്നെ ഡൗട്ട് വരണ്ട 
principal focus bracket in F2. Okay. Principal axis in parallel on a ray in the after refraction cut on the wogan of the F2 will go the focus will go to the air. Okay. This is concave in the air. This is concave in the air. Chuchulo Darn the region, Jeter. Petan Varna, Kanya Varakan, Aragon, the first two are in the first two rule, Aragon, 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 Okay, okay. Okay, here I can the Iceland, here I can the Diverge agum, diverge agum of the pole are repo. Evident the point in the diverge agum of the appear to diverge from focus. Focus. But you have a personum, a the focus. F1 ano, F2 ano, no lana, but a personum. Ale, but an anipo arcuanil, okay, show the anchor we can joke. The F1 ano, F2 ano, the Yamarchanica, eh? Ada either the Irenani red to our chicken of the pole. In any ano diverge the poa is an option one. That's the ball. That's the ball. the ball. That's the ball. That's the ball. That's the ball. the ball. That's the ball. That's the ball. That's the ball. That's the the Refraction on the mirror reflection. I refraction on red down a correct. Okay, a lighter in the um principal focus in the num varin of the bole, Jani red the garnish chicken of the bole, a lighter cut on in a varicimbo focus in the light in the varin the low, the bole appear to diverge from a point in our lay upon the dot to die to garnish. Okay, the diverge of the point of the point in the num varin of the bole. Ray parallel to the principal axis. Ray parallel to the principal axis. After refraction from A. Convex allowed. Concave lens after refraction from a concave lens in the Sambuikum appear to diverge from focus. Appear to diverge from focus. Focus in the num diverge to the Varina the Boli Arikum, RA cut on the Boga bracket lay the focus on the vector macram F1. Left side lana, right side lana on the guide. Ray parallel to principal axis after refraction from a concave lens. Appear to diverge from focus. Okay, other idea can order. Could other one idea can a rule idea. 
പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സമയം കുറച്ച് പുറകിലാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ഉത്സാഹിച്ച് നമുക്കിത് ഫുൾ ഇന്ന് തീർക്കാം കേട്ടോ റേ ഡയഗ്രാം ഇന്ന് തീർക്കാം കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്റെ നാളെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ന്യൂമെറിക്കൽ പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ആരെ വരയ്ക്കുന്ന വരയ്ക്കുന്നോ വരയ്ക്ക് എഴുതുന്നതും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് താഴെ എടുക്കുകയാണേ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത റൂൾ റൂൾ നമ്പർ ടു റൂൾ ടു രണ്ടാമത്തെ റൂള് അപ്പൊ ഒരു നമുക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ലൈറ്ററേ വേണം അല്ലെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിമം രണ്ട് ലൈറ്ററയുടെ ഡയറക്ഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണെന്നുള്ളത് എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് റൂൾ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റൂൾ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് റൂൾ വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സ് വരയ്ക്കുന്നു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ചോദിക്കാ പറഞ്ഞോ നമുക്ക് കാർത്തികനോട് ചോദിക്കാം കാർത്തിക പറഞ്ഞോ എന്തായിരുന്നു കോൺകേവില് രണ്ടാമത്തെ റൂൾ ഏതായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സ് അല്ലെ അതായത് ഫോക്കസിൽ കൂടിയാണ് ഒരു റേ കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ ലൈറ്റ് റേ പാസിങ് ത്രൂ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഫോക്കസിൽ കൂടിയാണ് ഒരു റേ കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെ ആ റേ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താ സംഭവിക്കുക വിൽ ബിക്കം പാരലൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സ് ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ റൂളിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വിൽ ബിക്കം പാരലൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ആ റേ കടന്നു പോവുക ഓക്കെ ഫോക്കസിലൂടെ പോകുന്ന റേ ആണെങ്കിൽ ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോകുന്ന റേ ആണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ആ റേ പാരൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരൽ ആയിട്ടായിരിക്കും കടന്നു പോവുക ഓക്കെ എഴുതി റൂൾ നമ്പർ ടു റേ പാസിങ് ത്രൂ ഫോക്കസ് പറയുമ്പോൾ എഫ് വൺ ആണോ എഫ് ടു ആണെന്ന് എപ്പോഴും പറയണം കേട്ടോ ലെൻസിന്റെ കേസില് റേ പാസിങ് ത്രൂ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് passing through principal focus of a convex lens convex lens after refraction will become parallel to principal axis principal axis in a parallel light way okay after refraction will become parallel to principal axis okay adu pole con cave il engena nanu nokka con cave lens like varumbo വരയ്ക്കുമ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ട് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ എക്സാമിനാണെങ്കിലും നോട്ടിലാണെങ്കിലും ഈ ലെൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ച് വരയ്ക്കരുത് രാവിലെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരുത്തൻ്റെ കോൺ വെക്സ് ലെൻസ് കുമ്പളങ്ങ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നോക്കുന്ന സാറിന് നല്ല ദേഷ്യമുള്ള ആണെങ്കിൽ ദേഷ്യക്കാരനാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ വെട്ടം കൂട്ടി മാർക്ക് കൊടുക്കും എന്നെ പോലെ എല്ലാവരും ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരായിരിക്കണം എന്നില്ലല്ലോ ഓക്കെ മുഹമ്മദ് ഹിസാമെ ഹിസാമെ കോൺകേവിൽ എങ്ങനെയാ മോനെ കോൺകേവിൽ എങ്ങനെയാക്ക് വരുമോ ഇപ്പൊ എന്റെ ശാന്ത സ്വഭാവ ഒക്കെ കളയുവൻ എഫ് ടുലേക്ക് വരുന്നോ എന്തൊക്കെയാണ് കേസ് എന്താ റേ എങ്ങനെയാ വരുന്നേ റേ എങ്ങനെ പോകുന്നേ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞൊന്ന് കേക്കട്ടെ 
ray passing through its focus ed focus f1 ana f2 ana f2 le ray passing towards focus of a principal sorry ray passing towards focus of a concave lens endha sambhavikya idu ingadeke aayirunnu le ingadeke varandavan aayirunnu le mariyada kaarnengil even they ingane vannittu endu idane da ee focus il meet cheyanda ray aayirunnu idu pakshe avadu twist undayi le endha twist endha avadu refraction ennu oru sangathi nadannittu aa ray ke endha sambhavicha mone കേട്ടില്ല നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കേൾക്കുന്നില്ലോ അല്ലേ അല്ലേ നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതെ ആമിന മനാഫ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആമിന എന്ത് സംഭവിക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വഴി അറിയാണ്ട് നിക്കാണ് എങ്ങോട്ട് പോണം എന്നറിയാണ്ട് ആമിന ഒന്ന് വഴി പറഞ്ഞുതരാവോ എങ്ങോട്ട് പോണം ആമിന സംസാരിക്കൂ സംസാരിക്കൂ ഇല്ല ഓഡിയോ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാരും വികലാംഗന്മാരാണ് അല്ലെ കൊറേ പേർക്ക് ചെവിയാക്കൂല കൊറേ പേർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല കുറെ പേർക്ക് ഏ വേറെ ചോദിച്ചോളാം വേറെ ചോദിച്ചോളാം അമീന അമീന പറഞ്ഞോളാം അമീന അമീന ഓഡിയോടെ എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എഴുതി വെക്കുവാണ് അമീന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് പരിഹരിക്കാം ആ പറഞ്ഞോളാം പറഞ്ഞോ അതിന് എന്താ സംഭവിക്കുക ഞങ്ങൾ അവിടെ വഴി അറിയേണ്ട നിക്കാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാവോ കൊറേ നേരമായി നിക്കുന്നു വഴി വെച്ചിട്ട് ആരും പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല എങ്ങടെ പോണ്ടേ ഞങ്ങള് അമിന ആ ഫോക്കസിൽ കൂടെ ഫോക്കസിലേക്ക് പോകുന്ന റേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക റേ പാസിംഗ് ടു വേർഡ്സ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഓഫ് എ കോൺ കേബിൾ ലെൻസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾ എന്നെ മറന്നു ഫിസിക്സും മറന്നു അല്ലെ ഒരു മാസം കൊണ്ടേ ഞാൻ വേറെ ചോദിച്ചോളാം കുഴപ്പമില്ല അതിനാൻ മനീഷ് അതിനാനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അതിനാനെ ഞാൻ ഈ തിരിച്ചു പോകട്ടോ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ അവിടം വരെ വന്നാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു കല്യാണ വീട്ടിൽ വിരുന്നിന് വന്നാലടാ തിരിച്ചു പോവാൻ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് തിരിച്ചു പോകുന്നൊക്കെ ഓക്കെ എഴുത് എഴുത് കിട്ടുന്നാട്ടെ ായിട്ട് പോയി ഫസ്റ്റ് എന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഫ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കണേ അതുപോലെ ഇതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഫ് ടു ആണ് കണ്ടോ വ്യത്യാസം ഉണ്ടേ കേട്ടോ എഫ് ടുവിലേക്കാണ് അത് മാറി പോകേണ്ട നോക്കണം റേ പാസിംഗ് ടു വേർഡ്സ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഓഫ് എ കോൺ കേവ് ലെൻസ് കോൺ കേവ് ലെൻസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇനി പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റൂളും കൂടെ ഉണ്ട് ആ റൂൾ എടുക്കാം കേട്ടോ ഈ റൂൾ വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ തൊട്ട് താഴെ പറയുന്ന റൂൾ ഇച്ചിരിയോടെ നല്ല റൂളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റൂളാ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അതെടുത്ത് ചെയ്യാം കോൺ കേവ് ലെൻസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ will become parallel to principal axis after refraction will become parallel to principal axis principal axis okay adhaid principal focus ilekku povuna ray anengile aa ray refraction nesham endayittu maarum principal axis ne parallel aayittu irikkum aa ray kadannu povu okay മുഹമ്മദ് നസിയെ എഴുതി മോനെ മുഹമ്മദ് നസിയെ കഴിഞ്ഞോ 
ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തേർഡ് കേസ് മൂന്നാമത്തെ റൂള് ഏതായിരുന്നു നെസ്സി മൂന്നാമത്തെ റൂൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാ എന്തായിരുന്നു നമ്മളതിനെന്താ ചെയ്തത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ കൂടെ പോകുന്നത് ആ പാത്തിലൂടെ തന്നെ റീട്രേസ് ചെയ്യും തിരിച്ചു പോകും അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അല്ല ഇവിടെ ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക കേട്ടോ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിൽ കൂടെ പോകുന്ന റേ ആണെങ്കിൽ ആ റേക്ക് റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവൂല ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിലൂടെ പോകുന്ന ലൈറ്റ് റേ ആണെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് റേ നോർമൽ ആയിട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ റീസൺ അതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിലൂടെ ഒരു റേ പോകുമ്പോൾ ആ റേ നോർമൽ ആയിട്ടാണ് പോകുക അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇത്തരം മനസ്സിലാക്കുക ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിൽ കൂടെ പോകുന്ന റേക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന സംഗതി ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ നയന്റി ഡിഗ്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ റേ നേരെ വരച്ചാൽ മതി ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് പണി എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഒരു റേ ഒരു റേ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതാ ആ ഓയിലൂടെ നേരെ വരയ്ക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിലൂടെ പോകുന്ന റേക്ക് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇല്ല ഇത് തന്നെ കോൺടെക്സിൽ സോറി കോൺ കേബിൽ രണ്ടിലും സെയിം ആണ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ലെൻസ് രണ്ട് കേസിലും സെയിം തന്നെയാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നൊരു പരിപാടി അവിടെ ഉണ്ടാവൂല ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിലൂടെയാണ് റേ പോകുന്നതെങ്കിൽ കേട്ടോ ചോദിച്ചോ സാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സാർ അപ്പോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കില്ലാത്തുള്ളൂ അതെ 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 അപ്പൊ സാർ ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ ഇത് ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇത് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എതിരിക്ക ഈ റേ ഓക്കെ ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിൽ ആ പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോ ഈ റേ വരുന്നത് കറക്റ്റ് നയന്റി ഡിഗ്രിക്ക ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഉണ്ടോ ഓക്കെ അതിനെ അവിടെ എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ റേ എഴുതി വെക്കാം അവിടെ എന്താ എഴുതി വെക്കാ റേ പാസിംഗ് ത്രൂ ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ ഡെസിൻറ് അണ്ടർഗോ എനി ഡീവിയേഷൻ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ ഇവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസിംഗ് ത്രൂ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് passing through optical center optical center lode yana oru ray kadannu pogunnadengil aa ray ki deviation undavilla doesn't undergo any deviation allengil will emerge without any deviation nanu text le okay ingane venale eludha doesn't undergo any deviation no allengil emerge without any deviation no ingane venale eludha emerge without any deviation ഡീവിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ആ റേ കടന്നു പോകും ഓക്കെ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസിംഗ് ത്രൂ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ എമർജ് വിത്തൌട്ട് എനി ഡീവിയേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് റൂളിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്ടിൽ നിന്ന് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് റേസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഒബ്ജക്ടിൽ നിന്ന് ലെൻസിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് ലെൻസിലേക്ക് ഒരുപാട് റേസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ റേസിന്റെയും പാത്തോ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു മൂന്ന് ലൈറ്ററിയുടെ പാത്ത് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ കാണിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓരോ കേസും എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യും മാക്സിമം ഒരു ഒരു അഞ്ചോ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് മൊത്തം തീർക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഈ റൂള് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ചെയ്യാം ഓരോ കേസും ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ സോറി സോറി കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ആണ് കേട്ടോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ആദ്യം ചെയ്യും ഓക്കെ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഓക്കെ കേസ് വൺ കേസ് വൺ 
കേസ് വൺ എന്തായിരുന്നു ഈ നിഹാൻ എന്താ ഈ കൂടെ കൂടെ ഓടി പോകുന്നേ നിഹാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ കേസുകളൊക്കെ ഞാനിവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിഹാൽ സഹീർ കൂടെ കൂടെ ഓടി പോകുന്നു എന്താണെന്നറിയില്ല ഓക്കെ ഐഷ പറഞ്ഞോ ഐഷ അഷ്റഫ് പറഞ്ഞോ ഇവിടെ എന്താ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്തായിരുന്നു ഐഷ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്തായിരുന്നു ഇതാണോ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇരിക്കുന്ന <laughs> കേസ് <laughs> <laughs> ഓക്കെ നമ്മൾ കേസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വരയ്ക്കും അല്ലെ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വരയ്ക്കും അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് വരയ്ക്കും ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സ് വരയ്ക്കും ഇനി ഒബ്ജെക്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകെ ഒരു റേ അവിടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള റേസ് അല്ലെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഒബ്ജെക്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു തരത്തിലും റേസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് പാരലൽ റേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പാരലൽ ആയിട്ട് രണ്ട് റേസ് വരയ്ക്കുക അത് കൂട്ടുമുട്ടുന്ന കാണിക്കുക ഓക്കെ അതായത് പാരലായിട്ട് റേസ് വരുന്നു അല്ലെ രണ്ട് റേസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിലേക്ക് വരുന്നു ഓക്കെ ഈ റേസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെ ഏത് പോയിന്റിലാ ചെന്ന് കൂട്ടിമുട്ടുക എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന ബാസിമേ എവിടെ ചെന്ന ഇത് കൂട്ടിമുട്ടുക എവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ റേസ് അറ്റ് എഫ് വൺ ഫോക്കസ് എഫ് വൺ ഇല്ല അതായത് തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരുമോ എഫ് വൺ ഇപ്പുറത്താ അതെ എഫ് വൺ ഇവിടെയാ ഏതാണ് കറക്റ്റ് പറയൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ റേസ് എവിടെ ചെന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യും എഫ് ടു വിളിച്ചു കേട്ടോ അത് നമ്മള് മൂന്നാല് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം പാരലാണെങ്കിൽ റേസ് എന്ത് ചെയ്യും ഫോക്കസിലായിരിക്കും മീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ നേച്ചർ ആണ് അല്ലെ നേച്ചർ ഓഫ് ഇമേജ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ നേച്ചർ അപ്പൊ ഇമേജ് എവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇമേജ് ഫോംഡ് അറ്റ് ഫോക്കസ് ഇമേജ് ഫോംഡ് അറ്റ് ഫോക്കസ് ബ്രാക്കറ്റില് ഏത് ഫോക്കസ് ആണെന്ന് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കിയേക്കാം എഫ് ടു ഇമേജ് ഫോംഡ് അറ്റ് ഫോക്കസ് ഇനി ഇമേജിന്റെ നേച്ചർ നിങ്ങൾ പറയണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജ് എന്ത് ഇമേജ് ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചോളേ അമ്മലെ പറഞ്ഞോ എന്ത് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണോ റിയൽ ഇമേജ് ആണോ റിയൽ ഇമേജ് ആണ് അല്ലെ കാരണം റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ വെക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഇവിടെ സ്ക്രീൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് കാൻഡിൽ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കിട്ടുന്നത് റിയൽ ഇമേജ് ആണെന്ന് പറയാം പിന്നെ എന്തൊക്കെ മോനെ അതിന്റെ നേച്ചർ എന്തൊക്കെയാ റിയൽ ഇമേജ് ആണ് പിന്നെ ആ റിയൽ ഇമേജസ് ആർ ഓൾവേസ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് പിന്നെ ഹൈലി ഡിമിഷ് ഹൈലി ഡിമിഷ് വളരെ ചെറുത് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് സൈസ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ വളരെ കുഞ്ഞിതാണ് ഹൈലി ഡിമിനിഷ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത കേസ് ചെയ്തത് നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു കാൻഡില് നല്ല ഡിസ്റ്റൻസിൽ വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തില്ലേ ഓക്കെ ആ ഒരു കേസ് നമ്മൾ ഇതേ കേസ് റേഡാഗറി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മൂന്ന് വരത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മിറർ പഠിച്ചോളാം തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി വെച്ച് കാനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ റേഡാഗറം വരച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത് നമ്മൾ ഇനി പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ സെയിം കാര്യം മൂന്ന് രീതിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത കേസാണ് കേസ് ടു ഒബ്ജെക്ട് ആദ്യം ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വെച്ചു ഇനി അടുത്ത കേസ് ടു കേസ് ടു രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഓക്കെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഒബ്ജെക്ട് വെക്കാനുള്ള എന്ന് ആരാ പറയാ സനാ ഫാത്തിമ കെ എം പറഞ്ഞോ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഒബ്ജെക്ട് വെക്കുക കാരണം നമുക്ക് ടു എഫ് വണ്ണിന്റെ പുറകിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയണ്ടല്ലോ അല്ലെ സിയുടെ പുറകിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജെക്ട് വെക്കുമ്പോ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട അല്ലെ വേണോ വേണം എന്നാ പിന്നെ അത് ചെയ്തിട്ട് സിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ പോരെ അപ്പൊ ഒബ്ജെക്ട് അറ്റ് ടു എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഒബ്ജെക്ട് അറ്റ് ടു എഫ് വൺ
ടു എഫ് വണ്ണിൽ വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ സി വണ്ണിൽ വയ്ക്കും വീണ്ടും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് വരയ്ക്കുക ലെൻസ് വരയ്ക്കും ഓക്കെ എഫ് വൺ അതേ അതിന് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നാലാണ് നമുക്ക് മാക്സ് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസുകൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന്റെ അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന്റെ ഡബിൾ അല്ലേ മക്കളെ റേഡിയസ് ഓഫ് കറുവച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എഫ് വൺ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഡബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ടു എഫ് വണ്ണിന് കേട്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ എടുക്കുക അതുപോലെ ഇപ്പൊ എല്ലാം തമ്മിൽ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതും ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം ഇതും ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതും ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം ആ പറഞ്ഞോ അതെ അതെ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി അതല്ല നമ്മൾ പാരൽ ആയിട്ട് വരച്ചത് നമുക്ക് അവിടെ വേറെ ഒരു റേം വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഉള്ള ഒബ്ജക്ട് നമ്മൾ പാരൽ ആയിട്ടാണ് റേസ് എടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ടു എഫിന്റെ പുറകിലാണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒബ്ജക്ട് നമ്മൾ വെക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ടു എഫിന്റെ പുറകിലാണ് ടു എഫിന് കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് നീട്ടി വരച്ചത് ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്നത് ടു എഫിന്റെ പുറകിൽ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് ഓക്കെ മൂന്ന് റൂള് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ മൂന്ന് റൂളില് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റൂൾ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഓൾറെഡി അത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് എന്നാലും റേഡാഗ്രം വരയ്ക്കുമ്പോ അതിന്റെ കൂടെ അതും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോകാം ഇത് നമ്മള് പ്യൂർലി റേഡാഗ്രം വെച്ച് മാത്രം പറയുന്നതാണ് റിയലാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ഹൈലി ഡിമിനിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തില്ല എന്ന് കൂട്ടിക്കും കേട്ടോ റേഡാഗ്രം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആൻഡ് ഹൈലി ഡിമിനിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ഫോക്കസ് അത് എഴുതിയെടുക്കണേ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ആരുടെ ചോദിച്ച് ഞാനിപ്പോ ആ പറഞ്ഞോ യെസ് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ മോനെ പറഞ്ഞോ കേട്ടോ ആണ് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ആ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഓക്കെ അതുപോലെ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ആരാ സാമ്രനെ സാമ്രനോടാണ് ആരുടെ മായം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞേ സാമ്രനോടാണോ അയ്യോ ആ സാമ്രൻ പറഞ്ഞോ ഫസ്റ്റ് റൂൾ അല്ലേ ആ ആ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് റൂളോ സെക്കൻഡ് റൂളോ ആ ഫസ്റ്റ് റൂൾ പറഞ്ഞോ ഫസ്റ്റ് റൂൾ വെച്ച് പറഞ്ഞോ ലേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാരലൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ട് പോലെ 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 ഒന്ന് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ഇടാ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ഇടാ ഞങ്ങൾ എത്തട്ടെ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാരലൽ ടു ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് അല്ലേ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് റേ പോകുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ എത്തി ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ലെൻസ് വരെ എത്തി കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രം എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് പാസസ് ത്രൂ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് മിടിക്കി പാസസ് ത്രൂ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഏത് ഫോക്കസ് എഫ് 1 ആണോ എഫ് 2 ആണോ എഫ് 2 എഫ് 2 ഓക്കേ സർ എഫ് 1 അല്ല എഫ് 2 ഇരിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ബിയോണ്ട് ടു ഒബ്ജക്റ്റ് ആറ്റ് ടു എഫ് 1 എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു അല്ലേ ഒബ്ജക്റ്റ് ബിയോണ്ട് ടു എഫ് 1 ടു എഫ് 1 ന്റെ പുറകിൽ ട്ടോ എഴുതി മാറിപ്പോയതാ ഒബ്ജക്ട് ബിയോണ്ട് ടു എഫ് വൺ ടു എഫ് വണ്ടെ പുറകിൽ ഒബ്ജക്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഒബ്ജക്ട് ബിയോണ്ട് ടു എഫ് ഓക്കെ ഒരു റേ മതിയോ സാമ്രനെ ഒരു റേ വരച്ചാൽ മതിയോ നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോർമേഷന് അല്ല അല്ല എത്ര റേ വേണം രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണായാലോ മൂന്നെണ്ണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആ ഞാൻ ഇതിപ്പോ രണ്ടര കൂട്ടിമുട്ടുന്നിടത്ത് ആയിരിക്കൂലോ മൂന്നാമത്തെ റേഞ്ച് ഒന്ന് കൂട്ടിമുട്ടാ അപ്പൊ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണം വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ മൂന്നെണ്ണം വരച്ച മതി അത് തെറ്റല്ല കേട്ടോ രണ്ടെണ്ണം മതി നമുക്ക് അത് മതി ഫിദാ റഷീദ് പറഞ്ഞോ അടുത്ത റൂള് പറഞ്ഞോ രണ്ടാമത്തെ അതായത് ഇപ്പോ നമുക്ക് സാമ്പ്രം നല്ല വൃത്തിക്ക് ആയിട്ട് റൂള് പറഞ്ഞു തന്നു രണ്ടാമത്തെ റൂള് ray passing through
ഓക്കെ കണ്ട എവിടെ മോളെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് റേസ് എവിടെ ചെന്നാ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ല ആ റേസ് രണ്ട് എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ടു ആൻഡ് ടു എഫ് ടു കണ്ടാ ഈ ഹെഡ് ന്ന് വരുന്ന ലൈറ്ററി ആണ് മീറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഹെഡ് അല്ലേ കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം ഹെഡ് ആണ് ആ രണ്ട് ലൈറ്ററിയും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സംശയമുള്ളവർ ചോദിച്ചു മനസ്സിലായി ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ടു ആൻഡ് ടു എഫ് ടു ഇമേജ് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ടു ആൻഡ് ടു എഫ് ടു ഇമേജ് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ടു ആൻഡ് ടു എഫ് ടു എഫ് ടുടെയും ടു എഫ് ടുടെ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ടുടെയും സി ടുടെയും ഇടയിലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഇമേജ് കിട്ടുക ഇനി ആ ഇമേജിന്റെ നേച്ചർ ആണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു ഇല്ല ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു പറയാം 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 അതായത് നമ്മൾ അവിടെ രണ്ട് റേ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് റൂൾ പ്രകാരം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു റേ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് ആ ബ്ലാക്ക് നോക്കും കേട്ടോ ഒരു റേ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ആ റേ കടന്നു പോകുന്നത് ഫോക്കസിൽ കൂടിയായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച റൂൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വരച്ച റൂൾ തന്നെയാണ് ആ രണ്ട് റൂൾ എടുത്ത് ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് ആക്കിയെന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് റേ കണ്ടോ കണ്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ റേ കണ്ടോ ഈ റേ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിൽ കൂടി അതായത് എഫ്റ്റുവിൽ കൂടി കടന്നു പോകും അതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റൂൾ നമ്പർ വൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ റൂള് രണ്ടാമത്തെ റൂള് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്താണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല രണ്ടെടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവിടെ തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മൂന്നാമത്തെ എടുത്താൽ കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ട് കാരണം വേറെ ഒന്നും അതിനകത്ത് വരയ്ക്കാനല്ലല്ലോ ഒപ്റ്റിക് സെൻട്രി കോഡെയാണ് ഒരു റേ പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ റേക്ക് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അതെ ഇതാണ് ആ റേ ഒപ്റ്റിക് സെൻട്രി കോഡ് പോകുന്ന റേ ഈ രണ്ട് റേം കൂടെ കൂടി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് നോക്കി ഞാൻ എന്താ ഒരു വട്ടം വരച്ചത് എന്താ അതെ ഈ രണ്ട് റേം കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണത് ആ പോയിന്റ് എവിടെയാണ് നോക്കി എഫ് ടുടെയും ടു എഫ് ടുടെയും ഇടയിലായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടുന്ന എവിടെയായിരിക്കും ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ടു ആൻഡ് ടു എഫ് ടു ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ അമിന ക്ലിയർ അമിന ക്ലിയർ ആണോ ഇനിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ സൈസ് അല്ല പറയാനുള്ള ഇതിന്റെ സൈസ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടു പേരെ അവിടെ വരച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു മനുഷ്യനെ വരച്ചു വെക്കാം ഇമേജിന്റെ അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു മനുഷ്യനെ വരച്ചു വെക്കാം ഇത് തല തിരിഞ്ഞാലായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ വരച്ചേക്കല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം ആരോട് ചോദിക്കുക മുഹമ്മദ് ബാസിമേ എങ്ങനെയാ നേച്ചർ എങ്ങനെയാ ഇമേജും ഒബ്ജക്റ്റും നോക്കി അപ്പുറത്തുള്ളത് ഇപ്പുറത്തുള്ള രണ്ട് കുഞ്ഞു മനുഷ്യന്മാരെ നോക്കി എന്താ വ്യത്യാസം അതെ അല്ലെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ആൾ എന്താണ് അപ്പുറം വരച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പുറത്തുള്ള ഇമേജിനേക്കാളും ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ അവിടെ എഴുതുക ഇമേജ് അതിന് റിയൽ ആണോ ബാസിമേ റിയൽ ആണോ വിർച്വൽ ആണോ റിയൽ ആണോ അല്ലെ ഇമേജ് റിയൽ ആണ് സൈ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണോ ഇറക്റ്റ് ആണോ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ഓക്കെ സൈസ് ഇപ്പൊ ബാസിം പറഞ്ഞ പോലെ ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് സൈസ് കുറഞ്ഞ ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ഓക്കെ റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആൻഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് ടു എഫ് വണ്ണിന്റെയും സി വണ്ണിന്റെയും പുറയിലാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞല്ലോ ആർക്കെങ്കിലും വേണോ ഇനിയിപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും വേണോ അടുത്ത കേസിലേക്ക് പോകട്ടെ കേസ് ത്രീ ഓക്കെ കേസ് ത്രീ കേസ് ത്രീ കേസ് ത്രീ ഇനി എവിടെയാ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കാനുള്ള ചോദിച്ചോളാം കേട്ടോ കൺസ ഇനി എവിടെയ
ഇപ്പുറത്തും ഫോക്കസ് എഫ് വൺ ഇപ്പുറത്ത് ടു എഫ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ സി വൺ നോർക്കി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് വയ്ക്കാൻ പോകുന്ന പോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എഫ് വണ്ണിലാണ് ടു എഫ് വൺ ഓക്കെ മൂന്ന് റൂളിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റൂൾ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്കത് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇനി മാ ഇനി ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഞാൻ ആ രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഫോക്കസിൽ കൂടെയുള്ള റൂൾ വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് വരയ്ക്കാം അതാ ഞാനിപ്പോ വരച്ച് കാണിക്കാം ഇതാ ഫോക്കസിൽ കൂടിയുള്ള മൂന്നാമത്തെ റൂൾ ഉണ്ടല്ലോ ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോകുന്ന ലൈറ്ററുടെ റൂൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ കാണിക്കാം ഫോക്കസിൽ കൂടെ ലൈറ്റർ വരയ്ക്കുക അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ആർ എ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായ അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രണ്ടര എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ റൂൾ എടുത്താലും പാരലായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് എഫ് ടു ഡേയും ടു എഫ് ടു ഡേ ഇടയിൽ തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ടര എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ റൂൾ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്നോട് തുടങ്ങാം പറയുന്നൊരു വരച്ചു നോക്കൂ കേട്ടോ പറയുന്നൊരു എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഇത് വരച്ച് തീർത്താം തന്നെ വരച്ചു തന്നെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നവർ തന്നെ വരച്ചു കേട്ടോ ദിൽഖാസെ മോനെന്ന് പറഞ്ഞ മോനെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്താ ദിൽഖാസെ ആയിട്ടാണ് ഒരു റേ പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിലും അടുത്തത് അഫ്താബെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ അഫ്താബെ അടുത്ത എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് വേണോ ആ ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ തന്നെ പറയോ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിലൂടെയാണ് ഒരു റേ പോകുന്നെങ്കിൽ ആ റേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നൊരു സംഗതി അവിടെ ഉണ്ടാവൂല ആ റേ നേരെ തന്നെ പോവൂലെ അത് എവിടെ മോനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു എഫ് ടൂല് മീറ്റ് ചെയ്യൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ ഈ ഇമേജ് അവിടെ കിട്ടണം എന്നുള്ളത് ടു എഫ് ടൂല് കിട്ടണം എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ സാറിനെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് നോക്കുന്ന ആളെ പറ്റിക്കില്ല നമ്മൾ കോൺ ഗെയിമറിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ വേണേൽ ഇവിടെ പറ്റിക്കാം നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും അറിയാം ഇമേജ് അവിടെ കിട്ടണേ ടു എഫ് ടൂൽ ആണ് അതേ സൈസിലാണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ ഇമേജ് വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ആ ലൈൻ അങ്ങ് വരച്ച അതിനകത്തേക്ക് മുട്ടിച്ചാ പോരെ വേണമെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ ഒന്ന് പൊടിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വരുമായിരിക്കും അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കുന്ന എന്നെ പോലുള്ള സാറന്മാരെ മണ്ടന്മാരാക്കിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ ടൂ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ഇനി വീണ്ടും വീണ്ടും വരച്ച് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാവണ്ട കേട്ടോ ഒരു തവണ വരച്ചു കിട്ടിയില്ല പിന്നെ മാച്ച് ഫുള്ള് വരച്ചു അങ്ങനെ ഒത്തിരി സമയം അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ കളയണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ കേസ് ചെയ്യാം ടു എഫ് വണ്ണിൽ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ടു എഫ് വണ്ണിലാണ് ഇമേജ് ഫോംഡ് അറ്റ് ടു എഫ് ടു സോറി ഇമേജ് ഫോംഡ് അറ്റ് ടു എഫ് ടു അല്ലെങ്കിൽ സി ടു ടു എഫ് വണ്ണിൽ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് പോലെ മെറി പഠിച്ച പോലെ തന്നെ സെന്റർ ഓഫ് കർവച്ചർ വെക്കുമ്പോൾ സെന്റർ ഓഫ് കർവച്ചർ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ടു എഫ് വണ്ണിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടു എഫ് ടു ഓക്കെ ഇനി കിട്ടുന്ന ഇമേജിന്റെ നേച്ചർ ഓക്കെ കിട്ടി എല്ലാവർക്കും സി തന്നെ കിട്ടിയോ സി തന്നെ കിട്ടിയവർ കൈ വെക്കാവോ സിയിൽ തന്നെ ഇമേജ് കിട്ടിയവര് ഓക്കെ സൂപ്പർ സൂപ്പർ സിയിൽ കിട്ടാത്തവർ കൈ വെക്കാവോ സിയിൽ കിട്ടാത്തവര് ഓക്കെ അമ്മലെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സിയിൽ കിട്ടിയവരുടെ കൂടെ കൈ പൊക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സിയിൽ കിട്ടാത്തവരുടെ കൂടെ കൈ പൊക്കണം ആ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് സാറ് പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ ഓക്കെ എന്നാ ഇനി വരച്ചു തീരാത്തവർ കൈ വെക്കിക്കേ വരച്ചു തീരാത്തവര് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ വരച്ചു വരച്ചു ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ലോ അല്ലെ ആ അപ്പോഴത്തേക്ക് നേച്ചർ പറഞ്ഞ ഒരാള് ആരോടെ ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഈസാനോട് ചോദിക്കാം ഈസാനെ നേച്ചർ
ആയിരിക്കും <laughs> 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 ാണ് <laughs> 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 ഒബ്ജക്ട് സീൽ ആണെങ്കിലും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കണ്ട ടു എഫ് ഒന്നിന്റെ എഫ് ഒന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എങ്ങനെയാന്നൊന്നും അതിൽ അറിയാൻ താല്പര്യമില്ല ആ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഒബ്ജക്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്ന എവിടെ ആയിരിക്കും ഒബ്ജക്ട് ബിറ്റ്വീൻ സി വൺ ആൻഡ് എവിടെ ആയിരിക്കും അതിലെ എഫ് വൺ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സി വൺ ആൻഡ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രൊസീജിയർ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ലെൻസ് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എഫ് ടു മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ടു എഫ് ടു മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ടു എഫ് ടുടെ ബ്രാക്കറ്റില് സി ടു എന്ന് പറയുക അതുപോലെ ഇപ്പുറത്ത് എഫ് വൺ ഇപ്പുറത്ത് ടു എഫ് വൺ ഓക്കെ ഇനി ആ ടു എഫ് വണ്ണിന് നമുക്ക് സി വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഇനി വയ്ക്കാൻ പോകുന്ന എഫ് ടു എഫ് വണ്ടി എഫ് വണ്ടി ഇടയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ഒബ്ജക്ട് നമ്മൾ ടു എഫ് വണ്ടി എഫ് വണ്ടി ഇടയ്ക്ക് വയ്ക്കും ഒബ്ജക്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് വൺ ഓക്കെ ഇനി ഗസല പറയാമോ ഫസ്റ്റ് റൂള് പറഞ്ഞു റേ പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരല ആയിട്ടാണ് റേ പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ ആ റിഫ്രാക്ഷൻ ശേഷം ആ റേ ഏത് ഫോക്കസ് എഫ് വൺ ആണോ എഫ് ടു ആണോ എഫ് ടു കൂടി കടന്നു പോകും ഇതാ ഇതുപോലെ കടന്നു പോകും എഫ് ടു കൂടി ഓക്കെ റേ പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ വിൽ പാസ് ത്രൂ എഫ് ടു അടുത്ത് കാർത്തിക അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവൂലാ <laughs> 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 ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ തേർഡ് റൂൾ ആവുമ്പോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നേരെ അങ്ങ് വരച്ചാ മതിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് എളുപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മടിയനായോണ്ടാണ് ഞാൻ തേർഡ് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടം തേർഡ് റൂൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ആ രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പുറകിലാണ് അല്ലെ ടു എഫിന്റെ പുറകിലായിരിക്കും ഇമേജ് കിട്ടുക ഓക്കെ ആ സൈസ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അല്ലെ വ്യത്യാസം ഇമേജ് ഫോംഡ് ബിയോണ്ട് സി ടു ഇമേജ് ഫോംഡ് 
beyond 2f1 allengi, plus sorry, 2f2 allengi c2. 2f2 da pori ilo allengi c2 da pori ilo arikin namukka image gitta. Image in the nature. Okay. And the kya ni image in the nature and the parnya amina, amina. And the parnya wala and the kya image in the nature and the kya? Real. Ah, image real aana pinne. Inverted on a pinna. Diminished. Diminished on a. I don't know. Okay. In Yana, A being a trick in the honor object here. Legala, O being a trick in the object here. I am the taken on an image. Either valida, A be an I am on a valida. I am. I am. A pair of the image on object on a valida. Image. Image anula. Upon the kitten image, enlarge on a diminished ala, enlarge image. I reckon the kitten. Okay. Well, activity is the next. Well, activity is the Namaka candle in the image, enlarge the right arm of the Tachi. Azim, say the monachi in Azime. I guess I'll let the Alpine and the Tiriki in the Gasle. I'm going to come at Lanata. I'm going to go to the local. 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 I'm going to go to the Yes, while at the focus. Eh? Focus. Ah, focus. Alay. Object at every day. Object at F1. 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 Alay. Object at F1. Namely, you can't go on the object. Namely, you know, to a church of one other beyond the CV2, CV2, CDF in the ADQ2 in the Maka, a filler canon. Okay, focus. Sender F2 2F2 or C2 F1 2F1 or C1. Okay, I mean, we can object F1 is an object. Object is placed at principal focus. Okay, Rawal. Parno. First rule over. Adim. Parallel to. Parallel to owner. Ray passing ray parallel to the principal axis. Da. Vedeti. Any parno. In the Zambu again. F2 will go. F2 will go. Ray passing through the uh, ray pass. Sorry. Ray parallel to the principal axis. After refraction will pass us through principal focus along F2. Okay. Any okay. a friend? A friend. Parna parna. Any other role? Um, a light ray passing through optical sender will undergo no deviation. Ah, that is optical center load of the ray and angular ray can then daula deviation in daula. Okay, but and damn the ray the wall over e render raceum parallel light arigan boa. Okay, parallel light on a race of bone angular number are a infinity limit in the item. Parallel rays meet at infinity. Okay, number mirror will say the wall. Parallel rays meet at infinity. Okay. In a number, I image every other form in image formed at infinity. Image formed at infinity. Image in the nature on any paranola. Okay. And the can image in the nature on the other area. Babita, image in the nature of one. Sir, I imagine the nature of the gear. Enlanced. 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 
real inverted and highly enlarged okay sana fatima ps oru case kooda undi ni edha adha sir ah oru case kooda undi edha adha between f1 and o adha enna le lens node valare adithalla case le namukku ariya adha evade kittunna nu object between f1 and o ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് എഫ് വണ്ണിന്റെയും ഓയുടെയും ഇടയിൽ എഫ് വൺ ആൻഡ് ഓ ഇടയിൽ നാട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സെന്ററിൽ ഇരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എഫ് വൺ ആൻഡ് ഓ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലെൻസ് വരയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് വരയ്ക്കുന്നു ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ മാർക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ പിന്നെ അതുപോലെ എഫ് ടു അതുപോലെ ടു എഫ് ടു ടു എഫ് ടുവിന് നമുക്ക് സി ടു എന്ന് വിളിക്കാം എഫ് വൺ ടു എഫ് വൺ ടു എഫ് വണ്ണിനെ നമുക്ക് സി വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഒബ്ജക്ട് വെക്കാൻ പോകുന്നത് എവിടെയാണ് എഫ് വണ്ണിന്റെയും ഓയുടെയും ഇടയിലാണ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് വൺ ആൻഡ് ഓ ഒബ്ജക്ട് വെക്കുക ഓക്കെ അയാൻ സജി പറഞ്ഞ മോനെ കോഴിക്കോട് പോയോ സംഭവിക്കാണ് റേ പോകുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത പറഞ്ഞോപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിൽ കൂടെ ആണ് ഒരു റേ പോകുന്നെങ്കിൽ ആ ലൈട്രേക്ക് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവൂല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ലൈട്രിയും കൂടെ വരച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പറഞ്ഞുതരാം എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഈ രണ്ട് റേസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അനാനെ എന്താ ചെയ്യാ ഡൈവേർ ചെയ്താ വരുന്നത് കണ്ടോ ഈ രണ്ട് റേസും ഡൈവേർ ചെയ്താണ് അനാന്റെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ അനാൻ എവിടെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഇമേജ് കാണുക രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് ഡൈവേർ ചെയ്ത് വരുമ്പോ അനാൻ എവിടെ കാണും ഇമേജ് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ചെയ്യാ ഏഹ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അതേ സൈഡിൽ അല്ലെ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്ന റേസ് ഡൈവേർജിങ് ആണെങ്കിൽ ആ റേസിന് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുക അവിടെ ഒരു ഇമേജിനെ കാട്ടിത്തരിക അല്ലെ വിർച്വൽ ഇമേജിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡൈവേർജിങ് ആയിട്ടാണ് ഈ റേസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ റേസ് എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്കിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ രണ്ട് റേസും ബാക്കിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഈ ബ്ലാക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്നതും ബ്ലൂ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ബാക്കിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി അതായത് ഈ രണ്ട് റേസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അപ്പിയർ ടു മീറ്റ് ഡോട്ടഡ് കാണിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എന്നാൽ വിർച്വൽ അല്ലേ ഡോട്ടഡ് കാണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ലെൻസിന്റെ അപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പുറത്ത് സൈഡിലാണ് ഇമേജ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റൂല ഇവിടെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും വിർച്വൽ ഇമേജ്
ഡോട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചാൽ മതി ഒരു ചൊല്ലല്ലേ യെസ് പറഞ്ഞോ ാണോക്കും പല സ്ഥലത്തായിരിക്കും കിട്ടുക അല്ലെ അല്ലെ ബി എസ് എസ് ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം ടു എഫ് ഫണ്ട് പുറകെ കിട്ടിയവരുണ്ടോ അതിനകത്ത് ടു എഫ് ഫണ്ട് പുറകെ കിട്ടിയവര് ആ എഫ് എണ്ണിന്റെയും ഓടെ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടിയവരുണ്ടോ ആർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എഫ് എണ്ണിന്റെയും ഓടെ ഇടയ്ക്ക് ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ അതെ അത് അവിടെ മാറിയേ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ സെയിം സൈഡ് എന്നാ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അതിന് കറക്റ്റ് ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല സെയിം സൈഡ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് എന്നാ പറയുന്നുള്ളൂ ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്ന അതേ സൈഡിൽ കേട്ടോ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ കിട്ടാം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അത് ഓക്കെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ എല്ലാവരും വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ എഴുതുക കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ആ ഇമേജ് ഫോമിൽ ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് എവിടെയാണോ ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതേ സൈഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓൺ ദി സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ലെൻസ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓൺ സെയിം സൈഡ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് image is formed on the same side as that of the object okay image kittuna evide irikkum object irikkuna adhe side il irikkum namukku image kitta ini image inde nature parayanam aa image inde nature yan choichu mm image inde nature namukku ankyadar ne kondu parayipikka image inde nature nu parney aane ാണ് അതേ സൈഡിൽ ഇമേജിന്റെ നേച്ചർ വിർച്വൽ ഇറക്ട് ആൻഡ് എൻലാർജർ ഏത് ഒരേ ഒരു കേസിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കേസുകൾ എല്ലാം എടുത്തു നോക്കി എല്ലാ കേസിലും റിയൽ ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കോൺകേവിന്റെ വരയ്ക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്ത ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കുക കോൺകേവ് ലെൻസ് കോൺകേവിന് പേടിക്കേണ്ട നമുക്ക് രണ്ട് കേസുള്ളൂ ഇതുപോലെ വലിച്ചു വാരിയൊന്നും കേസുകൾ ഇല്ല രണ്ടേ രണ്ട് കേസുകളുള്ളൂ ഒന്ന് ഇൻഫിനിറ്റിയും പിന്നെ ഒബ്ജക്ട് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ലെൻസ് എവിടെ വെച്ചാലും അതായത് ഒബ്ജക്ട് സോറി ഇൻഫിനിറ്റിയുടെയും ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെ വെച്ചാലും ഈ രണ്ട് കേസുള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞല്ലേ മാറ്റിക്കോട്ടെ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാറ്റിക്കോട്ടെ ആരും ബോർഡിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞൊന്നും ചോദിച്ചു ആ ഓക്കെ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ മാറ്റുവാണേ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തത് കോൺകേവ് ലെൻസ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് കേസ് വൺ ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി case one object at infinity object at infinity nammal so, adhyam infinity object valare dure or object irikkuvaanengil evade aayirum nammal idu already cheyidana nammal focus padichu po already ee karyam paranjadana or concave lens varakya lens nu maari porudu ta concave lens varakkum ini ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരുന്ന ലൈറ്ററിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം ഭീമ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരുന്ന ലൈറ്ററിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരുന്ന ലൈറ്ററിക്ക് ഒരു നേച്ചർ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ആണോ എന്ന ആ ലൈറ്ററേസ് ഡാഷ് ആയിരിക്കും ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും ലൈറ്ററേസോ അല്ല അല്ല പാരലൽ ആയിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും അതെ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് റേസ് നമ്മള് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് പാരലൽ ആയിട്ട് റേസ് വരയ്ക്കും ഓക്കെ എ 
एफ वन एफ टू आईशा ने फ्रेंड श्रद्धिकेट एफ वण आफ एफ वरुदे कारण इवे रिफ्राशन मिरी संगति अल इवेटो ओके अब इवे एफ वरुदे आर ए कड़ी वरुदे अव डॉट्ड का एफ अव डॉट्ड का ओके अब रामे एफ वण फोकस वरुदे आर एफ्राशन संभव ओके नमक रेस मीट अब अपियर टू मीट लेफ्ट सैडिल अदचर क्यों नमक पेटूल अब ना इमेज फोम इमेज फोम ऑन दि सें सैड आ दाट ऑफ दि ओब्जक्ट सें सैड ऑफ लें दाट ऑफ ओब्जक्ट दाट ऑफ ओब्जक्ट इन अब कूड़ा नमक और क्यों कूड़ी पर नमक एफ वणलो अल ना आक्टिवटी नमक मनसा पेल पे रेडायर वरिको नमक फोकसा अब ब्राकट अटफ आक्टिवटी नामिंग नोक अवड़ी इमेज का पोषण कहते हैं पशे नमक पर एक्साम आनेल ब्राकटेंोकस ओके इमेज फोम ऑन दि सें सैड ऑफ लें या मूं मिनट कूड़े अगर निवते बैचे इमेज फोम ऑन दि सें सैड ऑफ लें दाट ऑफ दि ओब्जक्ट इन अगर नेचर अचर आरा अचर पर मुहम्मद नसीहे नेचर पर वेर्चल इमेज इंगे इंफिनिटी Object between optical center and infinity. मैंने इलान तो पढ़ने में आती है तो बोर्ड वो इरतने के लिए। चारों में इरतो। हाँ, ah, okay. अब उन्हें पढ़ना होता है शौक के तीर बो। इंफिनिटी सेंटर इमेज फोम Okay. Okay. Uh, 
ഓക്കെ <laughs> 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 ഓരോ നമുക്ക് ഒരു റെയും കൂടെ വേണം അല്ലെ ഒരു റെയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് മുഹമ്മദ് ഫവാസെ പറഞ്ഞ മോനെ ആ റേ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ കൂടെയാണ് പോകുന്നെങ്കിൽ ആ റേക്ക് എന്തുണ്ടാവൂല ആ ഡീവിയേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ആ റേ കടന്നു ഇത് രണ്ടും എവിടെയെങ്കിലും മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഓഫ്ജക്ട് അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം ബിറ്റ്വീൻ എഫ് വൺ ആൻഡ് ഒ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് വൺ ആൻഡ് ഒ ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിന്റെയും എഫ് വണ്ണിന്റെയും ഇടയിൽ ഓക്കെ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് വൺ ആൻഡ് ഒ ഇനി അതിന്റെ നേച്ചർ ആണ് നമുക്കറിയാനുള്ളത് ഓക്കെ അസ്ലമ ആ നേച്ചർ ഒന്ന് പറയാ നോക്കിട്ട് റിയൽ ആണോ വിർച്വൽ ആണോ ആ ഇമേജ് റിയൽ ആണോ വിർച്വൽ ആണോ വിർച്വൽ ആണ് ഇറക്റ്റ് ആണ് സൈസ് എങ്ങനെയാ മോനെ ആ ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ഇമേജിന് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ സൈസ് എങ്ങനെയാ ഞാനെന്തേ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോളൂ പറയൂ പ്ലീസ് പറയൂ എന്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനല്ലേ ആ പറഞ്ഞോ വിശക്കുക ആ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആ ഓക്കെ 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 അതായത് വിർച്വൽ ആണ് ഇറക്റ്റ് ആണ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യാം ഓക്കെ വിർച്വൽ ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നാളെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റേ ഡയഗ്രി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് യു